Veamos el siguiente ejercicio sobre composición de funciones. Tomando funciones f y g, f es una función logarítmica, logaritmo neteriano, ln, de argumento compuesto 3x menos 6, y la función g, una función radical, con también, en este caso argumento, o radicando compuesto, x más 1. Te repito, funciones f y g, logarítmica y radical. Y nos pide ahora tres cuestiones. Primeramente, Buscar la composición entre F y G, o sea, F o G en X, la compuesta entre F y G. Segundo, el dominio de esta compuesta. Y tercero, esa compuesta evaluado en el número 8, que es un elemento de su dominio. Vamos a comenzar entonces por el proceso de cómo buscar la compuesta entre F y G. Recordamos lo siguiente, vamos a plantear aquí la composición, cuando usted quiere buscar... F compuesta con G en X, o sea, la composición entre dos funciones. Recordemos que la composición entre dos funciones tiene un orden. Y no es igual decir F compuesta con G que G compuesta con F. En general no son iguales. Por lo tanto, aquí debemos mantener y respetar un orden. Cuando usted dice F compuesta con G, F es la función de la izquierda, llamada función exterior. Y F, en este caso G, es la función que está a la derecha, es la función interior, o sea, f va a ser la función exterior y g va a ser la función interior. Y me dice que la compuesta es la función que aparece a la izquierda, que es la exterior, f evaluada en la función interior. Esta sería la definición que estamos dando de la compuesta entre f y g. Por supuesto, si busca g compuesta con f, sería g, en este caso exterior, evaluada, entonces en este caso el interior, que sería f en x, y nos daría otro resultado completamente diferente. Si queremos buscar f compuesta con g, que es la exterior, que es f evaluado en la interior. Y para esto vamos a recordar entonces lo siguiente. Tenemos aquí dos funciones, por lo tanto tenemos tres conjuntos. En este caso, cuando usted va a plantear f compuesta con g, entonces la interior es g. Y la interior es la primera que se aplica. Es decir, usted meramente aplica G y después a partir de G usted aplica F. Y la que va entonces de G a F es la compuesta y se escribe F o G. Y recordamos, para G tenemos que tener un dominio, elementos X que están en el dominio de G y esos elementos tienen unas imágenes en G que vamos a llamarlo G en X. O sea, X se transforma en su imagen G en X. Y X serían los elementos del dominio de G. Y estos elementos del do, de la imagen o rango de G, vamos a tomarlo como dominio de F. No todos tienen que ser entonces dominio de F. Serían solamente aquellos para los cuales F está definido. Y se va a transformar en F evaluada en G en X. Esta es la estructura que se tiene para la compuesta. La compuesta sería de X a f evaluada en g en x. ¿Cómo buscamos entonces la compuesta? Bueno, comenzamos de adentro hacia afuera. Repito, f o g en x es la exterior evaluada al interior. Y comienzo a sustituir la función interior. Hay otra forma de hacerlo. Esta es la que más particularmente me gusta. Comienzo a sustituir la interior, g en x. ¿Quién es g en x? G en x es nuestra raíz. Sustituyo g en x por mi raíz, que sería raíz de x más 1. ¿Qué tengo entonces? F evaluada, ¿en quién? Es en x. Y al evaluar f en x, esta g en x, que es la raíz completa, se me convierte en las x de f. Es decir, para cada f, para cada x de f, usted tiene esto, por ejemplo, para 5, usted escribe f en 5, y escribe logaritmo de 3 por 5 menos 6. F en 10, usted escribe logaritmo de 3 por 10 menos 6. Es decir, que donde quiera que esté la variable X, la sustituye en su expresión de rango de imagen. Por lo tanto, esta X, que sería toda la raíz, sería para mí la X de mi función F. Por lo tanto, esa expresión la voy a sustituir en la X de F en X. Y me quedaría entonces... Ln de quién? Aquí lo pongo un cochete para indicarlo. De x multiplicado por 3 menos 6. Sería 3 por x. ¿Qué voy a hacer? Para mi x se transforma 
en la raíz de x más 1. Su teoría de x por la raíz de x más 1, esto menos 6. Y aquí tendríamos la expresión de la compuesta entre f y g. Nos dio el logaritmo de, en este caso, 3 raíz de x más 1 menos 6. Donde ahora el argumento del logaritmo sería 3 por la raíz de x más 1 menos 6. Aquí tengo ya determinada la función compuesta entre f y g. Sería aplicando g primero y terminando en f. Ahora bien, vamos a ver, a partir de esta compuesta de f o g, que repetimos, no es igual que g o f, vamos a determinar su dominio. ¿Cómo buscamos el dominio de la compuesta? Un tema que a veces da mucho dolor de cabeza a los estudiantes, pero en realidad no es difícil si se entiende el significado. Cuando aplicamos f o g, ¿qué estamos haciendo? Aplicando primero g y después f. Por lo tanto, no hace falta que para que la expresión de la compuesta buscar su dominio, que el dominio esté indicado en esta expresión, pero que cumpla la condición que partan de g, o que yo parto de g. Quiere decir, primeramente, para dx transformarla en f en g en x, debo pasar por g en x. Es decir, las x a quién pertenecen? Las x pertenecen a g, pero a quién? Al dominio o a rango? Las x son elementos del dominio de g. Se debe ser primero que las x pertenezcan al dominio de g. Es la mera condición, porque parto de aquí. x pertenezca al dominio de g. Y la segunda condición es que entonces sus imágenes, que son g x, sean elementos del dominio de la compuesta. En este caso, de f. O sea, para aplicar f, vamos a tomar aquellas imágenes o rangos de f para los cuales f está definida. Quiere decir entonces que la g en x debe pertenecer al dominio, en este caso, de f. Y es muy sencillo. x debe partir de g, que sería dominio de g. Y esta x se transforma en g, es en x. Y estas g en x deben ser donde parte f. Por lo tanto, estas en x deben ser dominio de quién? De f. x, dominio de g. Y g en x, ¿quién? Dominio de quién? De f. Por lo tanto, vamos a buscar cuáles son las x que cumplen la doble condición. Primeramente, ¿quién es el dominio de g? Vamos a ver quién es g. G es raíz de x más 1. Y sabemos que una raíz me hace falta para que esté definida que el radicando debe ser positivo. En este caso, radicando debe ser mayor o igual que 1. Por lo tanto, x más 1 debe ser positivo. Despejando, me quedaría x mayor o igual, el más 1 pasaría restando a la derecha. X debe ser mayor o igual que menos 1 para que la función G esté definida. Es decir, a partir de G no puedo comenzar tomando valores antes de menos 1, porque entonces esta expresión me daría negativa y por ende la raíz no existiría. Es decir, este, esta expresión tiene sentido a partir de menos 1, porque menos 1 más 1 me daría 0 y la raíz de 0 está definida. Si tomo para los menos 2, ¿qué pasaría? Menos 2 más 1 haría menos 1. Y la raíz de menos 1 no está definida, no puedo tomarla. Es decir, yo puedo tomar valores a partir de menos 1. Es decir, de aquí a más infinito, porque es mayor o igual que 0. Pero también que cumpla otra condición. No todos estos valores que son dominio de G, sea, es posible que sean elementos del dominio de la segunda que es F. Y debe cumplir la doble condición. Comenzamos. ¿Quién es el dominio de f? Bueno, f es una función logarítmica. Y si una, f es una función logarítmica, entonces, ¿quiénes son los elementos del dominio de un logaritmo? Sabemos que el argumento en un logaritmo debe ser, en este caso, estrictamente mayor que cero. A diferencia de la raíz, que radicando puede ser mayor o igual que cero. En el logaritmo tiene que ser estrictamente mayor que cero. Porque si cero es el argumento, el logaritmo es cero no está definido. Es decir, dominio de f deben ser aquellos cuyo argumento de logaritmo sea mayor que cero. Por lo tanto, hacemos lo siguiente, reemplazamos g en x, que es lo que estamos haciendo, por x, donde quiera que esté la x, la reemplazamos por g en x, y me quedaría 3 por g en x. ¿Quién es en x? 
la raíz, en este caso, de x más 1. 3 por gen x menos 6 debe ser mayor que 0. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer entonces para determinar cuáles son los valores que cumplen esta condición, entonces resolverla. Nos quedaría 3 raíz de x más 1, este menos 6 pasaría a positivo, el 3 que está multiplicando a la raíz de x más 1 pasaría dividiendo, 6 entre 3 me daría 2 y me hace falta determinar las x tales que su raíz sea mayor o igual que 2. Sabemos que x tiene que partir de menos 1. Por ejemplo, vamos a hacerlo antes de determinarlo numéricamente. Si x vale, por ejemplo, 8, nos da, vamos a ver, 8 más 1 es 9. La de 9 es 3 y 3 es más 2 que 2. Así que si el 8 sirve, sirve el 3, 3 más 1 es 4. La raíz de 4, ¿quién es? 2. ¿Y 2 es más 2 que 2? No. Que si sería a partir del 3 sin incluir el 3. ¿Qué hacemos para esto entonces? O sencillamente, vamos, como esta raíz tiene que ser positiva, vamos a elevar al cuadrado más miembro. Nos quedaría aquí en este caso, x más 1, mayor en este caso que 4. Elevando al cuadrado aquí, simplifico la raíz, y aquí 2 al cuadrado es 4. Y despejo la variable x, mayor que 4 menos 1. Y por ende me daría x mayor que 3. Ya hemos localizado entonces quiénes van a ser las, lo, o los valores que debe tener f para que esté definido. f debe comenzar a partir de 3. Por lo tanto, porque 3 menos 3, en este caso, cuando usted multiplica aquí, 3 por un valor que es 3, daría 9 menos 6, está definido. Quiere decir, me cumple la condición. Por lo tanto, vamos a comenzar. Dos condiciones que sean mayor o igual que menos 1 para el dominio de G y para el dominio de F, que sería esta expresión de un debe ser mayor que 3. Por lo tanto, si trazamos la recta numérica para determinar las dos condiciones que debe cumplir el dominio de la compuesta, vamos a trazar aquí la recta numérica, que esto es muy bueno hacerlo para determinarlo visualmente. Vamos a ubicar la recta numérica, esa recta numérica que es los reales, iría de menos infinito a más infinito. Ubicamos los valores, x mayor o igual que menos 1 está incluido, por lo tanto vamos a incluirlo, incluimos el menos 1, bola cerrada, y aquí las x deben ser mayor que 3, el 3 está a la derecha, debe ser mayor que 3. ¿Qué debe cumplir entonces? La doble condición, primeramente, que las x sean mayores o iguales que menos 1, o sea, de menos 1 a la derecha. Y segundo, que sean mayores que 3. ¿Cuáles son o cuál es el espacio que incluye que sean mayores o iguales que menos 1 y mayores que 3? Recuerden los que aparecen doblemente rayados. O sea, aquí tendríamos mayores que 3 y por aquí tendríamos mayores o iguales que menos 1. La intersección nos daría precisamente este espacio. Por lo tanto, el dominio de esa compuesta F o G debe ser el intervalo de 3 a más infinito el infinito abierto y el 3 como está en este caso en el argumento del logaritmo es abierto no está incluido sería en este caso con paréntesis ya hemos dado entonces quién es el dominio de la compuesta de 3 a más infinito no nos sirven estos valores de menos 1 a 3 que sí son elementos del dominio de f, en este caso de g. Para g, yo puedo tomar valores entre menos 1 y 3 y está definida. Pero para que esté en la compuesta, estos elementos no pueden utilizarse. Tiene que ser solamente a partir de 3. Recuerden, porque tiene que estar tanto en el dominio de g como en el dominio de f. Y lo que cumple la condición son los que están de 3 a más infinito, excluyendo el 3. Y para la tercera, en este caso, que nos piden allá un valor determinado para la compuesta, nos piden F compuesta con G evaluado en 8. Sencillamente lo que hacemos es evaluar esa compuesta en el valor 8. O sea, esta es la compuesta, nos quedaría LN de 3 que multiplica a la raíz, para 8 en este caso, nos daría 8 más 1 
y todo esto restándole 6, sustituimos solamente el valor 8 en la compuesta, esto me daría ln de 3 por 8 más 1 es 9, la red 9 sería 3 menos 6 y esto nos daría ln 3 por 3 9 menos 6 me daría 3, es decir, la compuesta evaluada en el número 8 nos daría el valor ln de 3.